लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू सिलेक्ट ए डोमेन नेम फॉर इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेटिंग सेटिंग अप अ वेबसाइट बाय योर सेल्फ और यू कैन आउट सोर्स इट कि किस तरीके से आपको वेबसाइट अगर बनानी हो तो आप अपने आप भी बना सकते हो या फिर आप उसको प्रोफेशनल पर्सन के थ्रू जा सकते हो तो क्या क्या अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन हायर कर रहे हो तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा वो सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सो वेबसाइट बिल्डिंग किसी भी ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और हमारे पास मार्केट में इतनी सारी वेराइटीज ऑफ चैनल्स और वेराइटीज ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है कि हम ऑलवेज कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस चैनल को प्रीफर करें और किसके थ्रू जाए एक और कन्फ्यूजन वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर ये रहता है कि एक तो हमें खुद बनाना है या फिर हम किसी प्रोफेशनल पर्सन को हायर करेंगे और उसके थ्रू जाना है क्यों क्योंकि अगर हम ऐसा खुद प्लान अप कर रहे हैं कि हमें खुद बनाना है तो हमें ये भी सोच के चलना पड़ेगा कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वेबसाइट के अंदर क्या कंसेप्ट मुझे इम्प्लीमेंट करने मुझे क्या क्या पोर्शन पहले क्लियर करने पड़ेंगे कोडिंग के डिज़ाइनिंग के तब जाके मैं उस वेबसाइट को कम्प्लीट कर पाऊँगा और मैं खुद डेवलप कर पाऊँगा प्लस अगर मैं कोई रेडीमेड टूल के थ्रू जा रहा हूँ तो उसकी लिमिटेशन क्या है मैं कोई कस्टमाइज टूल के थ्रू जा रहा हूँ तो उसकी लिमिटेशन क्या है तो वो सभी चीज़ों को आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा तब जाके आप एक वेबसाइट बनाना स्टार्टअप कर सकते हो अगर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन को हायर करो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो भी मैंने लिस्ट आउट की है आपके लिए यहाँ पर सो so, किसी भी पर्सन को कोई भी काम दे और उसको काम असाइन करे उससे पहले जज करना मुश्किल हो जाता है कि वो पर्सन वो काम कम्प्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये ऑनेस्टली बहुत ही एक टफ प्रोसेस है जो कभी कभी हमें लगता है कि ये पर्सन हमारी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट कर देगा फिर भी वो नहीं कर पाता कभी कभी हम किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये बंदा ये नहीं कर पाएगा फिर भी वो हमारे प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करके दे देता है तो ऑनेस्टली बट फ्यू ऐसे चेकलिस्ट पॉइंट मैंने आपके लिए दिए फ्यू ऐसे चेकलिस्ट और क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए जो अगर आप किसी भी डिजाइनर और डेवलपर को पूछोगे तो आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प आउट हो जाएगा आप जज कर सकते हो तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट को आपको डेवलप करना हो तो आपको दो पर्सन की जरूरत पड़ेगी एक होगा वेब डिजाइनर और एक होगा वेब डेवलपर ऑनेस्टली बताओ वेब डिजाइनर पार्ट के अंदर दो चीजें और हो सकती है कि आप सेपरेट ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू जाओ और आप वेब डिजाइनर के थ्रू जाओ वेब डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर में भी डिफरेंस है वो आपको समझना पड़ेगा पर हो सकता है कि वेब डिजाइनर ही आपके लिए वो ग्राफिक्स की नीड भी कंप्लीट कर दे तो हम ऐसे अभी एक पोस्ट कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेब डिजाइनर जो आपका फ्रंट एंड बनाएगा कोई भी यूजर कभी भी पहले कोडिंग से इंप्रेस नहीं होता है कोडिंग वो फंक्शनिटी तक बाद में पहुंचता है सबसे पहले वो डिजाइन को देख के अट्रैक्ट होता है तो वेबसाइट बिल्डिंग में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आज कल जो कस्टमर मार्केट में है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या जा रही है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाईलाइट करके कहूँ तो कब से हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो लेटेस्ट सारे कंसेप्ट आपका डिजाइनर इंप्लीमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा और वो क्रिएटिव वर्क आपके लिए कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन है और एक होता है वेब डेवलपर ऑलमोस्ट ये दोनों को सिलेक्ट करने के लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते बट स्लाइडली अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस दू तो वेब डेवलपर्स को जज करना और उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक टफ पोस्ट कही जाती है डेवलपमेंट की और उसके अंदर एक पर्सन को जज करना कि वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पे बैटल जाएगा कि नहीं जाएगा तो ये बहुत ही एक मुश्किल टास्क हो जाता है बट आपको दोनों को समझना है दोनों के लिए आप क्या क्या पैरामीटर्स चेक करोगे अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहते हो तो मैंने उसके लिए एक चेकलिस्ट आपके लिए बनाई है और लास्ट में मैंने डेवलपर के लिए अलग से थोड़े पॉइंट्स हाईलाइट किए कि अगर आप स्पेसिफिक डेवलपर के लिए जा रहे हो तो क्या आप ध्यान में रखोगे नॉर्मली स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन और आंसर रहेगा वो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम रहेगा uh, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा अगर मुझे डिजाइनर और डेवलपर को हायर करना है कि वॉट इज योर अप्रोच टू यूजेबिलिटी यानी मेरी वेबसाइट को अच्छी तरीके से यूज यूजर कर पाए उसके लिए आप क्या अप्रोच करोगे ये मेरा एक पहला क्वेश्चन रहेगा अब ये सारे क्वेश्चन को वन बाय वन वेब uh, डिजाइनर को और डेवलपर को पूछो और उनसे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है रिजल्ट मिल रहा है उसको आप ट्रैक करो और uh, लिखो कहीं पे बाद में बताता हूँ कि वो रिजल्ट से आप क्या कर पाओगे उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा कैन यू शो मी एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट्स विथ सिमिलर गोल्स यानी जो मेरा प्रोजेक्ट है फॉर एग्जाम्पल मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी नहीं तो आप मुझे बता सकते हो कि आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है या नहीं किया है तो आपको
कि उसके काम में रिसेंसी कितनी है कि हाउ रिसेंट कंसेप्ट उसने इम्प्लीमेंटेड यानी सेकंड जो मेरा क्वेश्चन था उसके बाद का वो वही है कि हाउ मेनी रिसेंट कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेड कि आप सीधे पूछो या पोर्टफोलियो या फिर जो वेबसाइट आप ऑब्जर्व करो उसे डिराइव करो कि कितने रिसेंट कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किए और आप सोचो कि क्या आपके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होने वाली है वो सेटिस्फाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा देन कैन आई मीट द टीम जो टीम में आप लोग काम करोगे ऑब्वियसली Uh, मैं ऐसा इंसिस्ट करूंगा कि जो बंदा uh, अकेला काम करता है और जो बोलता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा तो वो कभी भी आपकी डेडलाइन पे खड़ा नहीं उतर पाएगा और वो आपको टाइम पे वर्क डिलीवर नहीं कर पाएगा तो बेटर है इन मोस्ट केसेस आप आप टीम में जो काम हो रहा है उसको प्रीफर करो तो पूछो उनको क्या मैं टीम से मिल सकता हूँ हो सकता है जिस बंदे से आप मिल रहे हो वो क्वालिटी समझ सकता हो बना सकता हो बट जो टीम के अदर मेंबर जो आपके प्रोजेक्ट पर काम करेंगे वो इतना क्वालिटी ना हो What if I want to make changes later? पहले से कन्फर्म करके रखो क्योंकि जब एक बजट और एक टाइम डिसाइड हो जाता है और एक रिक्वायरमेंट डिस्कस हो जाती है फिर प्रॉब्लम रहता है कि वो बोलते हैं कि आपने तो सर ये चेंज कर दिया बजट ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो बाद में कम्युनिकेशन गैप्स आती है और कमिटमेंट्स पे खड़े नहीं उतरते तो बेटर आप बोल दो पहले से कि अगर ये स्मॉल स्मॉल लेवल के चेंजेस है वो आपको मुझे बाद में भी चेंजेस करके देना पड़ेगा और डेफिनेटली वो आने ही वाले हाउ विल बी मेजर्ड रिजल्ट यानी कि कुछ चीज आप बना रहे हो तो हम किस तरीके से उसको मेजर्ड करेंगे यानी उसको समझ के चलेंगे तो उसके आउट उसके आंसर को ऑब्जर्व करो इस डिजाइनर इज नोन विद रिस्पॉन्सिव डिजाइन आप सबसे पहले कंफर्म करो कि क्या आपका डिजाइनर रिस्पॉन्सिव डिजाइन जानता है बनाना या नहीं जानता है तो जब ये सभी क्वेश्चन आप एक डिजाइनर और डेवलपर को पूछोगे तो ऑलमोस्ट आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा उसकी टीम के बारे में पता चलेगा वो कितने क्वालिटी uh, लेवल पे आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते वो आप ऑब्जर्व कर पाओगे जो भी मैंने पहले बोला था कि डॉक्यूमेंट में इन सभी के आंसर को लिस्ट आउट करो उन आंसर को ऑब्जर्व करो जहां भी आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट uh, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है डिस्कस करो अगर वो लगता है कि सॉल आउट आपकी कर पाएंगे तो ठीक है अगर लगता है कि नहीं वो बिलो रेंज जा रहा है आपके रिक्वायरमेंट के तो फाइंड अनादर डिजाइनर और डेवलपर और वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी होती है कि आप उनको कुछ आइडियाज दो आपकी वेबसाइट के रिलेवेंट कुछ कंसेप्ट दो कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप जो चीजें बोल रहे हो वही उसको डेवलप करनी होगी कभी कभी आप सिर्फ कंसेप्ट ही दोगे और उस कंसेप्ट को उनको सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा वेबसाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो आप उनको कुछ टास्क दे देखो और उनके आइडिया डिराइव करो कि वो उस टास्क को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे प्लानिंग कर रहे स्टार्ट कर रहे फिर आप एक डिजाइनर uh, से कंफर्म ये चीज करो कि वो कस्टम डिजाइन के थ्रू जाएंगे कि प्री डिजाइन टेम्पलेट्स के थ्रू जाएंगे ऑनेस्टली मैं प्री डिजाइन टेम्पलेट्स के अगेंस्ट में नहीं हूं क्योंकि वो आपके वर्क को बहुत ही रिड्यूस कर देगी और फास्ट कर देगी और जल्दी आपके सिस्टम बन जाएगी बट आप ऑलवेज आप कंफर्म कर सकते हो कि वो कस्टम डिजाइन के थ्रू जाएगी या प्री डिजाइन टेम्पलेट्स के थ्रू जाएंगे एंड आप सॉफ्टवेयर के बारे में भी कन्फर्म कर सकते हो मैंने लिखा ही है ऑप्शनल है करना चाहते हो ठीक है कि वो कौन से टूल्स के थ्रू आपको डेवलपमेंट करके बना के देंगे ये सारी चीजें आप कंफर्म कर सकते हो पर्टिकुलरली मैंने डिजाइनर और डेवलपर दोनों के लिए सारे पैरामीटर्स आपको बताए जहां पे डिजाइनर और डेवलपर को रिलेट कर रहा है आप कर सकते हो बट स्पेशली डेवलपर परस्पेक्टिव से जब आप जा रहे हो तो ये तो उसकी पास्ट वर्क उसके रिसेंट कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कितने लेवल थे पी क्या वो बताएगा बट कितना इफिशियंट वो कोड कर सकता है आपकी वेबसाइट को अच्छी डेवलप कर सकता है वो जानने के लिए आपको ये पैरामीटर्स को चेक करना पड़ेगा कि उसने कितने प्रीवियसली इम्प्लीमेंटेड कोड यानी उसने लास्ट में जो कोड इम्प्लीमेंट किए उसको आप ऑब्जर्व करो उसको चेक करो गूगल पेज स्पीड एक टूल्स आता है जिसके जरिए आप पर्टिकुलर वेबसाइट के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो वो पर्टिकुलर पेज उसका रिस्पांस टाइम क्यों दे सकते हैं क्योंकि वेबसाइट बनाने के बाद अगर कोई भी यूजर उस पर आएगा और बहुत ज्यादा लोडिंग ले रहा है या फिर रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं दे रहा है तो वो भी ये ड्यू टू कोड के थ्रू हो सकता है कि अगर अच्छा कोडिंग नहीं है किया तो पेज रिस्पॉन्स नहीं करेगा और बहुत सारे ऐसे कोड वैलिडेटर वेबसाइट्स मैंने यहाँ पर दी कि वैलिडेटर डॉट डब्ल्यू थ्री ओ आर जी या जिक्सो करके एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके अपने कोड को वैलिडेट कर सकते हो उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो अगर आप अगर पर्टिकुलर डेवलपर के कोड को देख के ये पेज स्पीड और वैलिडेट करना चाहो तो आप ये पर्टिकुलर रेफरेंस कर सकते हो तो इस तरीके से आप एक डेवलपर को भी हायर कर सकते हो एन एट द एंड आप डिसाइड करो कॉस्ट एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर वर्क कि जो भी आप डिजाइनिंग काम देना चाहते हो जो भी आप डेवलपमेंट काम देना चाहते हो उसके लिए क्या कॉस्ट और क्या टाइम ड्यूरेशन
और कितने में क्वालिटी लेवल पे जा सकता हूँ कमिटमेंट्स कितने ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं एक दूसरे के बीच में ये सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद फिर आप वर्क अलोकेट करो और आप धीरे धीरे जैसे ही वर्क आपको मिलता जाता है वैसे आप पेमेंट कर सकते हो और वेबसाइट बिल्डिंग कर सकते हो मैं आपको इंसिस्ट करूँगा प्रॉपर सर्वे करो और एक राइट right डिजाइनर और राइट right डेवलपर्स चूज करो जो आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे पाए क्योंकि ये आपकी ऑनलाइन एक प्रॉपर्टी बनने जा रही है क्योंकि आप एक बार बनाओगे उसमें चेंजेस तो आते रहेंगे बट ये आपके लिए एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी बनेगी जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करेगा और आप समझ सकते हो कि आज की जनरेशन में किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन रखना कितना इंपॉर्टेंट है तो वेबसाइट बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हो सो फाइंड अ क्वालिटी पर्सन जो आपके कस्टमर को समझे आपकी रिक्वायरमेंट को समझे और आपके लिए प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलप करें जिससे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सको तो ये सभी चीज़ें आपको एक डिजाइनर और डेवलपर को चूज करने से पहले आपको ध्यान में रखनी है थैंक यू इस वीडियो के अंदर हमने देखा सेटिंग अप द वेबसाइट बाई योर सेल्फ और यू कैन आउटसोर्स इट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे साइट बिल्डिंग वेबसाइट फॉर डिजिटल मार्केटिंग